Ja, schau mal, hast du einen Schinken? Na, aber du hast die Kisten. Ach, Schwierigkeit 3, das wäre ja einfacher. Wenn jetzt nur mehr sieben Würfel. Schaut. Sauber. Ist da Schinken drin zufällig? Verdammt. Was möchte ich mit deiner scheiß Kamille? So. Ach, Resi. Servus. Resi, hoi, ich bin Trax. Stimmt. Ich hatte dich erwartet von alles. Hallo, mein Name ist Schmidt und Sie sind? Ich wüsste nicht, was Sie das angeht. Ich wohne hier draußen, weil hier keine Leute vorbeikommen. Weil ich meine Ruhe will. Das gilt auch für Sie. Äh, kann ich mir das kaufen, Heilkritte oder Verbände? Ja, und wir glauben Sie, dass ich Ihnen bei Versorgungsengpässen hier aus meiner Hütten im Void helfen kann? An Geld habe ich kein Interesse und verkaufen wir die auch nichts. Ich kann Ihnen allerdings zeigen, wie Sie sich einen Verband für den Notfall herstellen können. Oh, das war sehr nett. Letztendlich brauchen Sie nur wenig Stoff und müssen den abkochen. Ich empfehle, ein schwarzes Bilsenkraut mit Ihnen zuzugeben. Das wirkt Wunder, um Schmerzen zu lindern. Warten Sie, ich schreibe es rasch auf. Die ist aber nett. Hast du irgendwas für Räuberbande Diese gehört? Menschen bringen böses Blut. Böse ich ist die Busch. Dich. Das sind diese Pascolinis, sagt der Hans Girgel. Von denen hat man schon gehört. Sie sicherlich auch. Und jetzt treiben die sich hier herum und machen keinen Halt vor niemandem. Erst neulich war ich Kräuter sammeln, da haben sie mir aufgelauert. Ich habe deren hungrige Blicke schon gespürt, die kenne ich schon. Da bin ich gerannt und habe mich im Wald versteckt. Die Natur schützt mich. Da bin ich sicher. Bestimmt. Ähm... Ja, ich hoffe so das Gefühl. Echt viel weiter kennen wir nicht. Ich glaube, beim Navy ist Schluss. Beim Navy ist nicht Schluss. Aber es wird dunkel. Oh na, so geht's nicht. Das so, ich habe mich doch bloß umdraht. Ah, da haben wir. Das ist nicht der Resia Haus. Warum bin ich jetzt auf einmal wieder zum Hof gekommen? Na, wie jetzt das hier gerückt? Und warum habe ich jetzt die Musik da? Das mag ich nicht. Huch, ach, Alter. Bist du bescheuert? Ich habe alles gut, Leute, vielleicht ich sagt nach München. Uh. Da bin ich leider nicht in München. Halt. Ach, schau mal, da kann ich warten bis morgen. Sauber. Okay. Komm ich da nicht? Na. Das ist okay, ich komme eher echt spät an, weil ich erst nach der Arbeit los kann. Dann geht's ja morgens für sie. Ach so, ja, gut. So, abgesperrt. Äh. Na, nein, ich bin bloß dienstags in München aktuell. Okay. Ah, servus. Wird er doch eigentlich sein Sono schauen, oder nicht? Klopfen. Ich will ihm schon mal hoffen, er so. Den Toten in Augenschein nehmen. 
Der tote Lenz liegt aufgebahrt auf seinem Bett. Seine Jacke und seine Hose sind verdreckt. Seine Augen sind geschlossen. Der Leiche sieht noch ziemlich unberührt aus. Womöglich hat noch nicht einmal jemand ihre Taschen geschaut. In der linken äußeren Jacke steht ein, steckt ein zerknitterter Zettel. Dem Aufhalten des Zettels bei Bibel klar ist es äh, herausgesehen, Buchseiten, sie ist verdreckt und nicht gut lesbar. Das Stift ist relativ klein, wahrscheinlich Bibel, oder? Ein Sonnenstrahl fällt neben dem Toten durch das staubige Fenster. Das Licht reicht jedoch aus, um einige Worte auf dem Papier zum Entziffern. Ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Er ist der Lügner und der Vater der Lügen. Okay. Leider haben nur Teile des Textes lesbar, aber die Seite scheint aus einer Bibel gerissen zu sein. Vielleicht weiß der Pfarrer, was sie damit auf sich hat. Okay, beim Durchschauen der Innentasche kommt der Briefkuvert zum Vorstand. Das ist unbeschrieben auf der Lasche. Auf der Rückseite des Kuverts ist mittiger schmales, schwarzes Kreuz abgebildet. Zum Vorstand kommt ein kurzes Briefchen, säuberlich geschrieben, mit blauer Tinte. Auf dem Papier ist im Eck das kleine, schmale Kreuz zum Erkennen. Wir hoffen auf weiterhin auf Sie vertrauen zu können. Herzlichen Dank und vergeht's gut. Alle Hinweise scheinen in Richtung Kirche zu deuten. Pfarrer Bayer wird auf jeden Fall noch ein paar Fragen beantworten müssen. Habe ich nicht gewusst, der Pfarrer. Die Hände vom Toten. Die Hände sind dreckig und verkrampft. Zwischen den Standfingern seiner rechten Hand siehst du etwas aufblitzen, der Tote hält etwas fest und klammert. Eieiei. Das ist schon mal schlecht. Das ist schon mal schlecht. Oh, Gott sei Dank. Wenn du das Feingefühl lässt, sie der verkrampfte Muskulatur lockern und der Hand vorsichtig ein wenig öffnen. Der Dorote hat einen Knopf in der Hand, das sieht nach einem Jackenknopf aus. Könnte er dem Täter gehören, jemand muss einen Knopf in der Jacke fällen. Das ist nicht schlecht. Vielleicht kann dir der Dorfarzt der Schweige für etwas über die Todesursache berichten und solltest ihn bald aufsuchen. In der niedrigen Stube steht die Luft. Durch die kleinen Fenster kommt ein wenig Licht ins Innere. In der Mitte des Raumes aufgebaut liegt die Leiche von Lenzglas. Die Felder und Straßen waren nass. Gibt es Anzeichen dafür, dass der Tote auf der nassen Erde lag? Die Kleidung untersuchen. Okay, Schwierigkeit 6 ist nicht so dramatisch. Der Dreck an seiner Kleidung ist noch immer ganz klar. Vermutlich war er komplett auch nass, als er gefunden wurde. Toten vor sich auf den Bauch drehen. Ich finde es hart, dass man vier Mal würfeln muss. An seinem Hinterkopf ist eine kleine Schwellung und etwas getrocknetes Blut. Der Rücken ist tot, ist auf jeden Fall trockener als seine Vorderseite. Und es lassen sich dunkle Stellen wie Blutergüsse auf seinem Brustkorb erkennen. Wahrscheinlich lag er auf dem Bauch. So hätte er auch in dem Gesicht in einer Pfütze liegen können. Bauch wird das Gesicht des Toten genauer betrachten. Oh wow, es fängt schon super an. Yes. Es sieht so aus, als hätte jemand versucht, den Toten das Gesicht sauber zu machen. An seinem Kinn und an seinem Hals, wenn sie noch eingetrocknete Schlamm hat, wird man den Gesicht in den Dreck gelegen haben. Indizien zusammen betrachten. Es gibt Anzeichen dafür, dass der Tote einige Zeit auf dem Bauch gelegen hat. Vermutlich sogar mit dem Gesicht im Dreck. Vielleicht sogar in einer Pfütze. Könnte er womöglich in einer Pfütze ertrunken sein. In der dringenden Sturm steht er doch so. Weggehen. Zum Schluss hat wirklich Momo einfach von Anfang an recht gehabt. Bauchgefühl und Scharfsinn machen wir mal weiter. Das hat uns bisher am weitesten gebracht. Da flackt was. Na, das ist eine Wurzel. Okay. Wir haben vorher da links gegangen, da haben wir zu der Frau gekommen. Wolpertshofen, da können wir auch noch lang gehen. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Ich möchte jetzt schon gerne wissen, wie das ausgeht. So, wo können wir denn da noch hin? Ich 
Wenn die doch noch mal einen Schinken. Ist abgesperrt. Was ist denn das? Und warum ist das da? Wie weit kann denn da eigentlich laufen? Lauf in die Freiheit! Schmidtchen! Mach bei dem Bums nicht mehr mit. Okay. Ich fahre jetzt mit Verlauf oder Ewigkeit wieder durch die Gegend. Hatsch. Geh lieber zurück. Wenn ich wieder zurückfinde, ja, da ist die Hütten. Oder na, das war der Baum. Wobei ich habe die Musik wieder so ein. Weit kann ich nicht weg sein von der Hütte, da ist. Hm. Das scheint einfach bloß eine Hütte zu sein. Kann ich da im Finster was mal? Na, hoch. Ist abgesperrt. Okay, gehen wir wieder zurück. Das ist wahrscheinlich einfach bloß irgendeine Lagerhütten. Das heißt, wir müssen jetzt aber. Das hat der Pfarrer ein bisschen sehr Haushilfe. Ja. Ähm. Ach so, ja. Da noch mit seinem scheiß Schinkenrezept-Ding. Ah, vielleicht kann ich einen Schinken kaufen, das habe ich noch gar nicht geschaut. Einen habe ich gefunden, einen brauche ich noch. Schau ich jetzt gleich. Zurück nach Wipperzhofen. Da hätte ich jetzt eigentlich schnell reisen mal können, gell? Muss ich da zurückhatschen. Wobei ja nur mal bei den Holzfällen vorbeikommen. Oder zum Schluss haben sie einfach diese Banditen haben einfach den Typ umgebracht. Kann das auch sein. Oder die haben ihn geschubst und er ist wirklich in der Pfützen einfach das Sofa. Ich muss mir da immer noch umschauen, wie die Dinger da. Was aber nicht so recht wo. Da kann ich mich verstecken, aber. Warum? Weiß ich nicht. So. Wanderroute, ich möchte bitte mal. Ähm. Ah, meine Kirche. Da muss man hier. Äh, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Da. Mit dir muss ich nach nur reden. Aber jetzt schauen wir erst, ob der einen Schinken hat. Hast du einen Schinken? Nein. Sie fixt wir kriegen jetzt da einen Schinken her. Okay, ich glaube, wir müssen auch mal kurz Pause machen, weil ich muss pullern. Wir machen mal kurz Pause. Ich habe jetzt so viel Hunger, ich muss echt pullern. Okay, weiter geht's. So, Fräulein Renate. Grüß Gott, Renate.
Eine Information ja, nutzen. Bitte, Herr Valentin? Kennen wir vertraulich sprechen? Es geht um Sie und Herrn Bayerle. Aber selbstverständlich, Herr Valentin. Ich habe interessante Informationen erhalten. Sie scheint mit dem Herrn Vorder neben Tisch auch mitzuteilen. So, so. Sie <lacht> haben also Informationen. So, so. Ich finde es ja gut, dass Sie am Ort und den Menschen interessiert sind. Aber da sind Sie am Gerücht aufgesessen. Also, entschuldigen Sie bitte, Sie kennen ihn schließlich nicht. Aber, mei, die Leute ratschen halt gern. Wissen Sie, normalerweise passiert hier nicht so viel und dann spinnt man sie halt was zusammen. Aber an der Geschichte ist wirklich nichts dran. Hm. Manche Leute sind einfach ein bisschen engstirnig. Die können sich eben nicht vorstellen, dass der Herr Beile und ich ein freundschaftliches und respektvolles Verhältnis zueinander haben. Aber sonst auch nichts. Ich ärgere mich da auch gar nicht. Was bringt's denn? Manchmal wird der Herr Pfarrer da schon ein bisschen wütend, aber ich hab genug anderes zum da. Eigentlich müsse die ja langsam wieder weiter, Herr Valentin. Natürlich, danke für die Auskunft. Ja bitte, Herr Valentin. Hm. Es war jetzt nicht so hilfreich. Okay, wir müssen jetzt aber mit dem Schorsch reden. Pfarrer. Oh ja. Ich muss mit dem Schorsch reden. Ja, mit dem haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Servus. So. Servus. Hast du einen Schinken? Ach, du verkaufst gerade nicht. Du bist die Richtige. Hast du einen Schinken für mich? Die oh, Scheiße. Sie, ja. Mhm. Mein Schlimm war das. So eine junge Frau. Und dann hängt die da im Schupfer vom Beuker. Dem alten Schormeier hat das schon scharfer gemacht, meine ich. Ich glaube, der hatte schon Mengen. Die war ja schon länger, aber er auf dem Hof. Bis vor ein paar Jahren da angekommen mit ihrer kleinen Schwester, der Resi. Die mm. ist eigentlich auch ganz eine Liebe. Aber ich glaube, die Mädels haben ganz schön was mitgemacht, bevor die auf den Hof gekommen sind. Ich weiß zwar nichts Genaues, aber die Resi kann halt nicht mehr gut mit anderen Leuten. Das ist die Resi. Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Ja, also sein alte Gears kann er selber noch hier. Kann er jetzt kommen? Kann niemand ihm die alte Gears kann er separieren? Die Fix. Oh, Scheiße. Oh, was weiß ich. Der Schormeier hat Scheiße. die Gärtler in so eine kleine alte Holzhütte da hinten im Wald reinlassen. Da wohnt die Rese jetzt schon eine Zeit. Die kennt sich ganz gut aus mit Pflanzen und Kräutern und macht so kleine Teesackerl und Tinkturen und Glücksbringer und alles Mögliche. Und das verkauft sie dann, um sie ein bisschen was zum Verdienen. Ja, füll ist das freilich nicht, aber die braucht ja auch nicht viel. Und um den Rest hat sie immer Zensi gekümmert. Ich weiß gar nicht, wer die Rese jetzt als Recht kommt. Man hört und sieht ja nichts von ihr. Oh, Scheiße. Scheiße! Nicht, dass sie wissen, aber das glaube ich heute leider eher für sich. Ich wollte da gar nicht mit dir darüber reden. Und dann haben sie es ja nicht einmal auf dem Friedhof begraben dürfen als Selbstmörderin. Das erlaubt Kirch nicht, sagt der Pfarrer. Da weiß der Schommer ja schon eher gläubig. Also ich glaube, das war dann ein bisschen viel für ihn. Ich glaube, der hat leicht sogar selber gefunden. Das arme Derndl. Hängt sie auf auf seinem Hof und dann kann es nicht einmal beerdigt werden. Das ist schon tragisch alles. Was der für einen Gurt da Herr Stauderer? Eigentlich mehr die Brustwurst kaufen. <lacht> Oder zumindest schauen. Das ist scheiß Kiss kann ich ja noch hier. Ja, ist immer noch Kostchen nicht. Das ist fix. Okay. Wo ist eigentlich der Schorsch? Der Bäder? Hä? Hey. Warum ist jetzt der Schorsch nicht da? Die Fix. Du bist der Schorsch. Hi, Schorsch. Sag mal, was war denn am Sonntag da los? Da jetzt. Das Übliche heute. Ein bisschen was getrunken haben wir. Geratscht haben wir. Das Übliche heute. Vielleicht hat es auch ein bisschen einen Streik gegeben. Das passiert schon mal. Man wird ja nur seine Meinung sagen dürfen. 
Was willst denn du überhaupt? Machst du mir jetzt auf die Nerven gehen mit deiner blöden Fragerei? Das brauche ich jetzt wirklich nicht. Das würde man ja wohl mal noch sagen dürfen. <lacht> Geprügelt. So war es gewesen nicht. Wir haben etwas halt zum Lernen gehabt. Das passiert schon mal, das, das gehört dazu. Pack schlägt sich, Pack verdreht sich, das sagt man doch also. Ich möchte jetzt gerne ein paar Fragen dazu stellen, wenn ich darf. Mein Lieber, jetzt gehst du mal auf den Senkel mit der blöden Fragerei. Bist du von der Presse oder was bist du überhaupt für eine? Ja, wurscht, jetzt lass mich einfach mal Ruhe. Okay, so können wir nicht weiter. Schau mal, Schaff, kennst du den Knopf? Mit Namen oder was? Ja, was willst du mit dem blöden Knopf? Soll ich den jetzt ohne an oder was? Schau dir aus, wäre ein Weiberleid. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich die, den bayerischen Dialekt echt gern mag? Wo ist dass du den Club verloren hast? Scheiße. Ja, ist ja gut. Aber meinen Janker habe ich ja nicht dabei. War so warm vorher. Den, den Knopf kannst du wirklich mir abhalten. Hm. Ja, am Kletterknopf. Was hättest du denn am Tarak gesehen wirst, kannst du mir das erklären? Na, da wäre ich schon was zum Tor gehabt haben. Das ist ja nicht verboten. Oder so, so ein Handerlaufer jetzt auch schon verboten, hä? Ist das etwa? Na, verboten ist das natürlich nicht, aber du kannst mal sagen, was du da gemacht hast. Himmel, Arsch und Zwirn. Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, sag mal. Alter. Äh, ja, freilich kann ich das, aber warum soll ich die? Ich wüsste ja nicht, was dir das überhaupt so geht. Hat. Hm? Das stimmt was nicht. Er ist verunsichert und nervös, vielleicht versucht er was zum Vertuschen. Ja, jetzt kannst du die Frage rein, aber sein lassen und dich aufs Wesentliche konzentrieren. Oder du schaust besser, dass du Land gewinnst, aber ganz schnell. Das Bier, das kannst du aber auch stehen lassen. Es gibt einige Ungereichen, die der Tat nach, die ich gerne besprechen würde. Was? Wo? Wer meinst du das jetzt? Hm. Mir fehlt eine Information. Achso, die war so ein verdächtiges Gesicht. Informationen nutzen? Äh, war jetzt auch nicht. Das hat doch nichts zum Heißen. Nein, dabei, wenn wir nicht zeigen, dabei vermute ich den Täter für den Knopf an der Jacke. Dann zähle ich eins und eins zusammen. Hm, dann kommt die Schützen. Ah, Hurenspiel. Sei Dank. Ich, äh, ich glaub. Ähm. Scheiße, Füße. Oh, Gott sei Dank. Du kannst mir überhaupt nichts. Dat da ran, du lässt mir jetzt mal rühren, schleißt die Druck in den Start. Hm. Der bricht den Tränen aus. Als erstes hast du gesagt, ich hätte mich geschlägert und das war ich gar nicht mehr und dass ich dann am Tatort gewesen sein soll, dass der Lenz liegt da, der Schlagen. Das ist alles so furchtbar. Ich weiß nur mehr, dass ich dahergekommen bin. War ja Sonntag, da, da treffen sie alle in der Wirtschaft. Was nachher war, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich versuche mich zu erinnern, aber da, da ist einfach nichts. Ja, ist schon so viel zu Ich finde ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, wo der ist. Bei der Karte ist er nicht liegen geblieben. Ich weiß einfach nichts mehr. Gar nichts. Bitte, Valentin, sag mal, was du weißt. Was habe ich gemacht? <lacht> habe ich wirklich einen letzten Schlag? 
Bringt die Hinweise auch nicht mit Sicherheit, bis habe ich nur Hinweise. Was wird die Besitzung muss ich erst herausfinden. Alle Hinweise deuten in deine Richtung, Schorsch. Ich glaube nicht, dass du deinen Kopf. Hast. Nein, der war's nicht. Valentin, du bist doch so ein Scheider. Kannst mir du bitte helfen, rauszufinden, was ich in der Nacht gemacht habe? Ich muss wissen, was da passiert ist. Okay, gut. Zunächst müssen wir herausfinden, was du da gemacht hast. Super, Valentin, das machen wir. Und wir müssen da Jacken finden. Ja, freilich. Den Janker müssen wir auch finden. Und, äh, wo machen wir das? Schasch. Wir müssen den Abend Schritt für Schritt rekonstruieren. Ach, leck mich doch, Spiel. Ja, genau. Du meinst, wenn wir mir beide genauso voll sind, wie wir an dem Abend war, dann fällt es mir schon wieder ja. ein. Genau, das war nicht. Das ist nicht Plan. Das sag mal, wenn es losgehen kann. Für sowas bin ich allweil zum haben. Stipp. Okay, wenn du so gut schaust, schaust du dich an. Dann finden wir mal raus, was du in den Abend getan hast, hoch die Gläser. Das ist alles für einen guten Zweck. Sau fein in deinem blöden Schädel. Und dann hat er zu ihm gesagt, du schackst nicht zu blöd. <lacht> Verstehst? Schackst zu blöd. Weil er doch das eine auch mit der Mist gab. Verstehst? <lacht> Genauso klug wie ein Konterbier, oh ja. Saufen für einen guten Zweck. Saufen für die Wahrheit. Prost auf unseren König Ludwig den Zweiten. Lang lebe der Kini. Prost, Valentin. War äh, Ludwig der Zweite nicht der Letzte? Wir haben gehört, gegen die Saubreißen der Kugel abgerückt. Bloß ein Streich, so soll so gut. Mit einer nicht verfluchten Zundennadel gewartet. Hoppala. Einmal zurückgeschossen, wo wir noch am Morgen lang gewinnen haben. Verreckt die Saubreißen, das sagst du. So schnell. Das ist eine Geschwindigkeit, Valentin. Das ist doch keiner gewohnt. Ich sag dir, das ist alles so natürlich. Ob der Herrgott das will, dass Menschen mit so einer Eisenbahn fahren? Ich glaub's ja nicht. Weil es nicht der, der sich jetzt fängt, hat absolut keine Ahnung. Geschichtswissen bin ich so raus. Das ist schon was anderes, so ein Gehirn. Das wünscht man auch seinem ärgsten Feind nicht. Das, das ist nichts Menschliches, ne? Wo muss man das Mensch sein ablegen? Und das sage ich dir, Valentin. Das Mensch sei, das, das kriegst du nicht mehr zurück. Jetzt weiß ich, ich hab gewissen was zum Trinken mitgenommen in der Nacht. Die Flaschen müssen umeinander liegen. Ah. Die müssen wir finden. Ha? Die hab ich gefunden. Na super, Folge der Spur aus Flaschen. Ach so, das sind nicht die. Ach du Scheiße. Alter, wie viel hast denn du gesuffert? Wenn es nichts vertragt, sollte es nichts trinken. Spuren auf dem Boden. Schorsch führt hierher. Scharfsinn. Ach, leck mich. Ja, wunderbar. Was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> Jetzt hat. Während über sonst Gras wächst, scheint der Boden an der Mauer etwas lockerer zu sein. Könnt ihr hier das versteckt haben? Der Boden ist doch etwas feucht. Ja, nicht der das geschickt, der hatte in der Schule nur so circa zwei Stunden. <lacht> ja, das. Ja. <lacht> Den Boden genau untersuchen. Wer die sonst ans Gras wird. Achso. Ich meine, es ist ja wichtig. In Essgeschichte ist, glaube ich, so unser wichtiger Geschichtspunkt, aber es wäre auch schön gewesen, auch was anderes zu lernen. Ach, leck mich. Oh, leck mich doch am Arsch. Noch vor dem ersten Versuch zu graben, macht sich ein beißender Geruch nach Urin. Ja, natürlich. Sicht geschützt in der Nähe von Bürzhaft. Das hier ist ein Pinkelplatz. Bäh. 
Aber wir beißen uns durch. Wir hauen da trotzdem unsere Finger eh nicht. Achso, ich stinke jetzt. Auch nach Ausgeben gerade findet sich nur aufgeweichte, säuerlich riechende Erde. Was ist das? Oh, ein Stein. Aber ein sehr schöner Stein. Immerhin etwas. Scheinbar hat der Schorsch sich hier nachts nur erleichtern wollen. Hoffentlich geht der Geruch bald wieder weg. Toll. Ich bin am Essen, Samar. Entschuldigung.